Bonjour les amis, je suis Dimitri, professeur de français et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dimi Superprof. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Marcel Proust. Qui était Marcel Proust Important, d'autres vidéos vont bientôt suivre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à vous inscrire en cliquant sur le bouton. Ok, c'est fait Parfait, on va commencer. Alors, qui était Marcel Proust Marcel Proust est né en 1871 à Auteuil, près de Paris. Il est ici d'une famille plutôt aisée, cultivée, euh, qui est papa médecin, maman femme au foyer. Bon, jusqu'ici tout va bien. Euh, sauf que le problème, c'est que notre ami Marcel, il a des problèmes de santé. Dès, dès la naissance, euh, problème, grave problème respiratoire, beaucoup d'asthme, crise d'asthme au printemps avec les pollens, etc. Donc autant vous dire que là, notre ami Marcel, il n'est pas parti pour être champion euh, olympique ou joueur de foot à courir sur un terrain, voire même ceinture noire de karaté. On sent que le petit Marcel, il va passer son temps enfermé à la maison à lire des bouquins. Hein hein, voilà. Donc déjà, ça, ça pose un petit peu les bases. Bon. Marcel donc euh, a une enfance très protégée par sa maman, hein? donc euh, on parle même d'une affection envahissante. D'ailleurs à ce titre, je vous conseille euh, la lecture de Proust euh, par Jean-Yves Tadier qui est sorti euh, il y a quelques, quelques années, il y a longtemps déjà maintenant, pour euh, vraiment les personnes qui souhaitent se plonger dans euh, la biographie de Marcel Proust. Hein. Cette vidéo étant très personnelle avec ma propre subjectivité comme vous l'aurez remarqué. Très bien. Donc jusqu'ici, Marcel, problème de santé, mais famille aisée quand même, papa est médecin, donc ça, ça, peut, quand même, ça peut quand même aider. Marcel va donc vivre une enfance couvée par sa maman. Après, bon, il fait ses études hein, tranquillement, comme tout le monde à cette époque-là, quand on vient d'une famille aisée et cultivée. Sa jeunesse, il fréquente les salons aristocratiques, hein, les mondanités. Le petit Marcel aime bien rencontrer les artistes et les écrivains et discuter. Bon, il a une vie plutôt délétante mondaine, on va dire. Pas besoin de travailler pour lui puisqu'il il hérite d'une fortune, donc il va gérer tout simplement sa fortune comme un rentier. Mais au bout d'un moment, le petit Marcel se pose quand même la question, à force de voyage, il part en Italie avec des amis, il part en Hollande, il part visiter les peintures de Ruskin, etc. Très important dans, dans l'œuvre de Proust. Mais puis, il va se poser la question, il va se dire, mais... Tout ça, à quoi bon hein? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire demain C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire demain C'est ce que je me dis tous les matins. Hein? Bon bref, vous aurez reconnu. Euh, donc effectivement, il se pose la question de savoir, mais tout ça c'est très sympa, mais à quoi bon hein? Parce que je suis malade, ma santé n'est pas fort, fort folle, euh, je passe quand même du temps avec des gens en train de raconter des bêtises à longueur de journée dans les salons, hein, les salons du, du faubourg. Euh, alors, dans le livre euh, « La recherche du temps perdu », il parle du faubourg euh, Saint-Germain. On serait plus amené à penser que c'est le faubourg Saint-Honoré. Mais bon, ça c'est pour les puristes. Salut les puristes Donc, je vous pose la question, euh, je vous la pose en mille et mille. Euh, quand on est jeune, qu'on a une fortune, mais qu'on n'est pas forcément en bonne santé, on pense à quoi Eh bien, on pense à écrire. Il écrit dans, les, dans le Figaro des articles de journaux, il écrit aussi deux, trois bouquins, bon, euh, plutôt sympa, enfin bref. On sent que le petit Marcel, il s'est dit, je vais m'entraîner là, je vais m'échauffer avant de rentrer sur le terrain, parce que l'objectif de ma vie, c'est quand même d'écrire une œuvre magistrale. Et là, attention, il se met en tête d'écrire le livre, la Bible du XXe siècle. Tiens, bonjour ma petite chienne. J'ai ma petite chienne qui vient me visiter là. Hein Tekinia. Alors, il se pose la question, il se dit, euh, attendez, euh, j'ai vécu, j'ai voyagé, etc. Justement, est-ce que je ne raconterai pas euh, dans ce livre la recherche du temps perdu, euh, l'histoire d'un type qui cherche en fait finalement sa vocation <rire> et bien, je te le donne en mille et mille, voilà type pas que finalement, il se met en tête d'écrire tout ça. Alors, en 1903, il perd son papa, en 1905, il perd sa maman. Donc là, il se dit, là, c'est terminé, je suis tout seul au monde, allez, c'est parti. 1907, il achète un appartement rue Haussmann, numéro 102, bon. C'est une banque maintenant, peu importe, ça n'a aucune importance de savoir si c'est une banque ou c'est pas une banque. Il achète donc une maison, il va s'enfermer. Il va s'enfermer, on dit même que les murs, c'est en liège parce qu'il souffre du bruit extérieur, il souffre de la pollution, de la lumière, etc. etc. Il s'enferme, il écrit son œuvre magistrale. Il commence à écrire en 1907, il ne l'écrit pas en une soirée évidemment. Il commence en 1907 à écrire son œuvre magistrale qui va s'appeler 
à la recherche du temps perdu. Et qu'est-ce qu'il y met dans ce livre Il y met sa vie, ses impressions, sa mémoire, ses souvenirs, etc. etc. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les trois raisons pour lesquelles il faut lire la recherche du temps perdu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va apparaître par ici pour justement aller consulter cette vidéo et voir pourquoi il faut lire la recherche du temps perdu. Mais on n'en est pas là. Donc, Là, pendant 15 ans, Marcel, il vit reclus dans, son, dans sa chambre. Alors, il sort le soir, hein, mais très tard, il se lève vraiment très tard le, le, en milieu de journée. On lui sert son petit déjeuner au lit. Enfin bref, c'est prière de ne pas déranger. Euh, Brigitte, je ne suis pas là. S'il y a des visites, vous dites que je suis parti. Je ne veux voir personne. Voilà. Donc là, euh, ça travaille. Il se publie lui-même. Il hein, faut savoir, le premier tome, il a, il a, c'est lui qui a payé... Euh, la, 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 la publication, il a gagné sur les droits d'auteur, mais il a, il s'est, personne n'en voulait de son bouquin au début, il faut quand même le savoir. Puis après, finalement, Gallimard a, a, a pris le, le deuxième et toute la suite. Il y a sept tomes hein, sur la recherche, donc euh, autant vous dire que vous avez des longues soirées d'hiver à passer, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture-là. Mais la question n'est pas là. Il n'a toujours pas fini hein, à écrire la recherche, donc euh, il lui reste plus de trois ans, il accélère, il accélère, mais finalement ces crises d'asthme auront raison de lui et il, euh, il mourra le 22 novembre 1922. Non, et il mourra en novembre 1922. Alors, avec le temps, avec le recul, Proust s'est imposé comme l'auteur de référence français euh, de la littérature française du XXe siècle. Alors attention, hein, ce n'est pas tout de suite après qu'il est devenu... Il a gagné le Goncourt en 1919 hein, euh, contre Dorgelès. Mais euh, il faut savoir que la mode Proust, hein, ce que personnellement j'appelle la Proustomania, euh, je ne suis pas du tout fan de cette histoire de Proustomania. Je pense que le plus important de Proust est dans la recherche, pas du tout dans le savoir s'il prenait son café à 11h30 du matin ou euh, à 14h l'après-midi, ou s'il mettait un sucre ou deux sucre. Personnellement, je ne suis pas fan, mais ça, c'est ma propre perception, ma susceptibilité personnelle. Vous, êtes, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des pèlerinages à Combray euh, ou euh, aller euh, du côté de Honfleur euh, pour aller sentir un petit peu les vertiges proustiniens, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais quand même, le message, c'est dans le bouquin, hein, ce n'est pas dans les voyages. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même l'écrivain, c'est l'écrivain, l'écrivain du XXe siècle, Shakespeare, Cervantes, Dante, Faulkner, Goethe et Proust. Il est identifié, il a un style très propre, hein, vous allez finalement le remarquer si vous l'avez lu. Et puis, euh, ce qui est important, c'est qu'on a écrit beaucoup plus de livres sur lui que lui n'en a écrit. Donc, <rire> ça, c'est quand même bon signe quand vous êtes écrivain, que quand il y a beaucoup plus de livres écrits sur vous que vous n'en ayez écrit durant votre vie, ça veut dire que vous avez pas mal réussi malgré euh, des sérieux problèmes respiratoires dès la naissance, comme quoi on peut réussir sa vie et être euh, enfermé euh, toute sa journée dans sa chambre. Voilà. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous, euh, à mettre des likes si vous aimez, à mettre des petits pouces bas si vous n'avez pas aimé. Enfin bon, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer vos, vos, vos lettres de réclamation, vos, vos messages, etc. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous à, abonnez à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, merci, bye, bye.